സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് നമ്മളിട്ട ടീച്ചർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളേവരും കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ചന്ദ്രാപിനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മുഖാവരണം മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എവിടെ പോകുമ്പോഴും മുഖാവരണം ധരിക്കാൻ മറക്കരുത് കൃത്യമായി ആളുകളിൽ നിന്ന് അകലം കീപ്പ് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറക്കട്ടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രൂപത്തിലുള്ള ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനുള്ള പേര് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കൈവശം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പഴയ ബുക്കുകൾ കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പഴയത് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബുക്കുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല പുതിയ തന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കുക സ്കൂളിൽ കുറച്ച് ന്യൂ ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിക്കാരുടെ ബുക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്സ്റ്റ് എന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പല പല ബുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടാറ് അല്ലാണ്ട് ഇന്ന ഒരു കമ്പനിയിലെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി എന്നെ സംബന്ധിച്ചില്ല ഞാൻ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലതാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വരയില്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം വലിയ വരയില്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം അത് ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചട്ടയിടണം അതിന് പുറത്ത് നിങ്ങളൊരു നെയ് സ്ലിപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൃത്യമായി പേര് ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ചോദിക്കും എനിക്കത് കാണണം അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിലോ ബുക്കിലോ കുറിച്ചെടുക്കുക അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകർത്തേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഡയമെൻഷൻ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മാസ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡയമെൻഷണൽ ലെറ്റർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം അതുപോലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലെറ്ററിംഗ് ആണ് എൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി അതിനുവേണ്ടി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് ഐനോ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടാൽ എം മാസ് മാസ് എന്നേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പല പല വേർഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത്ത് ബ്രഡ്ത്ത് തിക്നെസ് ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത്ത് റേഡിയസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ലെങ്ത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പേരുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഡയമെൻഷൻ ലെറ്ററിങ് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം ടൈം ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഐ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ചില ബുക്കുകളിൽ ഈ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഐ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ എന്നോ എ എന്നോ നിങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങളപ്പോൾ അത് എ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മാഷ് ഉപയോഗിച്ച ഐ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ നിന്ന് പകരമാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരികയാണ്
ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് ബ്രഡ്ത്ത് ലെങ്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ലെങ്ത് കണ്ടാൽ എൽന്ന് എഴുതണം ബ്രഡ്ത്ത് കണ്ടാലും ലെങ്ത് തന്നെ എഴുതണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാസ് ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ മാസ് എന്ന് വരുത്താം റേസ് ടു സീറോ എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി റേസ് ടു സീറോ എന്തിൻ്റെയും റേസ് ടു മുകളിൽ മനസ്സിലായോ മുകളിൽ സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് വൈ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ എ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എം റേസ് ടു സീറോ ത്രീന് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ എൽ റേസ് ടു സീറോ അല്ല എം റേസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഫോർ എന്ത് ഏരിയ ഏരിയ എൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എം റേസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു സീറോ പക്ഷേ എനിക്കിത് കിട്ടില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലായി എനിക്കിതാണ് കിട്ടുക ഏരിയ ഏരിയ എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ സ്ക്വയർ പക്ഷേ എനിക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതാൻ എനിക്ക് അറിയും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും എം റേസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതും അടുത്തത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വോള്ളി ആണ് എന്താണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വോള്ളി വോള്ളിയത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലെറ്റർ വലിയ വി എന്നാണ് വലിയ വി ഹൗ കൻ യു ഫൈൻഡ് വോള്ളിയം വോള്ളി എങ്ങനെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യൂബ് ആണ് ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അപ്പം എന്താ വരിക മക്കളെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എൽ അപ്പം എന്താ വരിക എൽ ക്യൂബ് അപ്പം എന്താ വരിക എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കിട്ടി വോളിയത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിക്കും വി എന്ന് തന്നെയാണ് ലെറ്റർ അപ്പം അത് സ്മോൾ വി ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ആണ് ഇത് ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ വി ആണ് എൻ്റെ ഇതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി അല്ലേ വെലോസിറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മലയാള മീഡിയംകാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആകെ ടെൻഷൻ ആവണ് കാരണം വെലോസിറ്റി എന്ന് അവർ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ പ്രവേഗം എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവേഗ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പ്രവേഗം എന്നൊക്കെ മാറ്റുക നമുക്കത് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ പരിചയമുണ്ടാവും അല്ലേ അത് വെലോസിറ്റി ഹൗ കൻ യു ഫൈൻഡ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ എന്താണ് മക്കളെ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് എന്നുള്ള ലെറ്ററിങ് കാണട്ടാ ടൈമിന് സ്മോൾ ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ ടാ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തൊട്ട് അവിടത്തോളം വരെയുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ ദൂരം അളക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൂരമാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ടൈമിന് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അടിയിലല്ലേ കിടക്കണേ അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ മോളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ റേസ് ടു മൈനസ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം എന്താ വരിക എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എം അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എം എം എല്ലും ടി യും വേണ്ടേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എം ഇല്ല അപ്പോൾ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ഉണ്ട് എൽ അപ്പോൾ എൽ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ എൽ റേസ് ടു വൺ പിന്നെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നല്ല വരാ അല്ലേ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നല്ല വരാ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തത് പോകുന്നത് എ സിലറേഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സിലറേഷൻ എ സിലറേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലെറ്റർ സ്മോൾ എ ആണ് എ സിലറേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലെറ്റർ എന്താണ് സ്മോൾ എ ആണ് എ സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറുന്നു ആ
ഫോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടണൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ആ ടൈമാണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ മാസ് ഇൻ ടു ആസിലറേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പം ഇനി ഞാൻ മുഴുവൻ എഴുതുന്നില്ല ചേട്ടാ എം ഫോർ മാസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഫോർ ആസിലറേഷൻ അപ്പം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പം മാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റണം ചെറിയ എം മാറ്റി എന്ത് നോക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എം നോക്കണം അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ആയി അല്ലേ ആസിലറേഷൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി എഴുതാം മനസ്സിലായോ ഏതാ എഴുതേണ്ടത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്കെപ്പോഴും ഇതാണ് ആവശ്യം അല്ല ആസിലറേഷൻ്റെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വെലോസിറ്റിൻ്റെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മനസ്സിലായി വോളിയത്തിൻ്റെ എൽ ക്യൂബ് മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളത് കൊടുത്ത് എന്താ വരിക എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഓക്കെ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഞാനൊരു ബോക്സിൽ വരച്ചിടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് കിടക്കാൻ സാധനമാണ് മനസ്സിലായി അതറിയാണ്ട് നമുക്ക് കളത്തിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല കളിക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ എന്താ മാസ് ഇൻ ടു ആസിലറേഷൻ അപ്പോൾ മാസ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എം ആസിലറേഷൻ വന്നാൽ എന്ത് കൊടുക്കണം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം റേസ് ടു വൺ എൽ ഉണ്ട് എൽ റേസ് ടു വൺ അല്ലേ ടി റേസ് ടു എന്താ വരിക മൈനസ് ടു എൽ എം എൽ എം റേസ് ടു വൺ എൽ റേസ് ടു വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതാട്ടോ ഇഷ്ടം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയണം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം മാഷെ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ എന്ന് പറയണം ആ രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ആവുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അല്ലെ ഡയമെൻഷനിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമുള്ള ഒരു നാല് കാര്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് മാസ് കണ്ടാൽ ക്യാപിറ്റൽ എം ലെങ്ത് കണ്ടാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ടൈം കണ്ടാൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി കറണ്ട് കണ്ടാൽ ഐ ഓർ എ ഐ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞു ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഞാൻ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ ഇനി മുതൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ലെങ്ത് എന്നേ പറയുള്ളൂ കാരണം ബ്രഡ്ത്ത് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് വോളിയം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു തിക്നെസ് ഞാൻ പറയില്ല ലെങ്ത് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ലെങ്ത് എന്നേ പറയുള്ളൂ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഞാൻ വെലോസിറ്റി ആസിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നിവയെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് ഈ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ഒരു അഞ്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ പുതുതായിട്ട് എഴുതാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ തരാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതണം ആദ്യത്തെ സാധനം വർക്കാണ് വർക്കിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു ആണ് മനസ്സിലായി വർക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രവൃത്തി അല്ലെ ഒരു ബലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ചെയ്യാം വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തത് പറയാം പവർ പവർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി ആണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് പവർ വർക്ക് ബൈ ടൈമാണ് പവർ അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ പ്രഷറിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലെറ്റർ പി എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഇത് എഫ് ഫോർ ഫോഴ്സ് എ ആസിലറേഷൻ അല്ല കേട്ടോ എ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണേ പിന്നെ ഞാൻ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്